鲜的鱼来了。这个哦，是我今天早上。才去港口买的新鲜到，好像还在游，有没有？丰盛哦！哎呦，来通通吃哈、嗯啊，吃不完的、哦，通、啊、通、嗯、打包带回去哈、啊。啊，好啊。吃喝嘞，哎，啊，吃早饭了呢，吃喝，吃喝。爸妈，可以帮我跟村长伯伯说，我们要走了，不好意思。不去领奖了。哎哎哎，今天一早我就请你爸爸通知村长了啦。今天要提早到。那<笑>、啊、你要讲，你自己当面跟他说。呃、不行了，我没有工作哎。你们老板是谁啊？电话给我，我帮你啊，协商一下。这就是我们村长，有魄力呀、啊。年轻人啊，我跟你说，这是你这一辈子啊最荣耀的时候啊。这一块匾额是全村所有的人要赠送给你们的一个祝福，我帮你们啊。搞定了，请假的事情。啊，可是，有什么好可是的？村长都亲自来说了，还可是。而且哈、哦，那块匾额是全新定做的哦，是村长、你爸爸还有我，我们每天的每天亲自到人家店里面监工哎。我们三个老人家都这么用心，啊，你们年轻人还好意思？转头就走吗？是不是？好，来来，留线呢？呃，其实我们也不是这么一定要急着走啊，公司那边可以等的，就多待一天吧。那太好了，哎哎，我们准备准备，就马上出发吧啊！啊，你不吃个早餐再走啊？谢谢村长，村长就是晋级啊。好了，你是故意找麻烦吗？难道你没看到你爸你妈？他们脸上有多期待、啊？你拿到那块匾额，万一我们的事情爆开来，我爸妈多没面子啊！以后在村子怎么生活？你有没有想过？当初提脚本的时候，你有想过这样的后果吗？而且我们一离婚，你也没有马上告诉你爸妈。现在误会扩大了，就全算在我头上。之和，你可以有对我公平一点吗？你可以小声一点吗？是你先大声的。哎呦！喜事要来了，你们在吵什么啊？啊，妈，没什么，没有啦，是我说话太大声，妈，你别担心。那你们聊。妈，没事。你们真的没事吗？真的没事，不用担心。女儿，这个给你。这是什么？这是你外婆给我的，当然要传给你。本来是要在你出嫁那天给你的，结果你跟大树居然自己偷偷跑去随便签一签、结一结。啊，怎么会在这么重要的时刻把我跟你爸爸给忘了呢？真是的。妈，这个。这个我不能收，为什么不收？意义太沉重了，万一我跟大树将来不好了，离婚了怎么办？那就不要离婚呐、啊，结了婚就要有责任，婚姻不是说放弃就放弃的，那是一份神圣的约定。嗯，你赶快准备准备，等一下就要领奖了啊！这个哦，这都是之和小时候的玩具呢。<笑>大树，你等一下哦，就穿你岳父这套西装。这是当年我们第一次约会时，他就穿这一套哎，说有多帅就有多帅。<笑>啊，你老婆嘞？我
像偷偷先走了。糟糕，这条路太窄了，我刚刚实在是没有注意到你。我我我我承认这是我的错，你放心，我会陪你的。你们看，前面有插撞哎。对呀对呀对呀。公车，公车开的好像不太对哦。真的，我愿意陪你，你相信我。大哥，没关系，真的不用，我自己找人修就好。什么不用陪？你这样子，我以后晚上我会睡不着觉啊。没关系，真的不用，真的不用。怎么不用？好像很贵的车哎。这么严重，怎么不用？那维修起来。大哥，你这样子这样子，我不能不陪你啊。这个这个这个这次惨了，这次修。大哥，你你相信我，我我一定会陪你的。大哥，不是我不是我，我问你打这个号码给我。知道。哎，各位村民，大家好哈！啊，颁奖典礼啊，马上就开始。首先，我们先介绍这位神秘的嘉宾，就是林校长。今天哈、啊、是村长啊找我过来的，因为啊，我跟男女主角啊关系很深啊，你们不晓得。大树啊，他以前也是中这学校的学生呢，我还教过他、啊，太调皮了，把我气了半死了。<笑>我现在我还带来礼物来，来。哎呦哎呦，小时候的照片呐、啊！哎，怕人家看呐、啊。大树啊，当初哦，胖胖的，这现在哎呀，帅哥了。<笑>胖有什么不好？一样帅呀、啊！帅帅，帅帅帅，都认错，都认错，哎呀！啊，我想起来了，林老师是你，老师终于想起来了。他转学之前啊，他留了封信啊，要给师傅，我保留起来了。留这么久啊？来。这是相信。念书啊，给大家听好不好？对，哎哎，鼓掌鼓掌鼓掌，念了念了。嗯，啊，亲爱的知和，你好，大树。
小学三年级而已。他说，那以后我要养你啊，要当做猪头一辈子啊。你说对啦。以后呢，大树就负责照顾我们家吃喝一辈子，当做补偿哦。啊，对对对，哎哎哎，照顾一辈子，哎，照顾一辈子。你朋友圈一发，我就知道你在哪。怎么了？来的很不是时候。不是，你来的很刚好。怎么一大早丢下大树，自己开溜？突然很想这条路没有尽头。一直开，一直开，不想停下来面对那些很难面对的事。怎么突然想来接我？突然想开车散散心，一直在城市里看同样的风景，快闷坏了。你是不是发生了什么事？我们一起逃亡吧。哎哎哎哎！哎呀，好了。你要不要先去休息一下？午饭时候我再叫你。午饭，不用了，我吃不下。这么重要的场合，小何还是留了。还好刚刚有大树撑住那个场面。这块匾额，你带回去。呃，我想之和应该不会想要这个吧？啊、哦。自己老婆好商量了啊！可是这个真的很大一个哎，这你也要跟我讨价还价吗？哦，我是说，这个大小放在我家客厅刚刚好，刚刚好。那就好。有没有什么要我帮忙的吗？这些水果呢，你就带到车上吃啊。哦，好。吃和喜欢吃香瓜，这和呢，你就趁新鲜给他吃，别忘了啊。好。谢谢妈。呃，这几天给你们添麻烦了，还让你煮那么多东西给我吃，真不好意思。只要你带着枝核回来，煮再多菜我都愿意。啊啊，对了，我一直以为爸爸很想要那块匾额啊，没想到还是我带走。他哪里想要那块匾额？当初你跟枝核没有在村里办婚宴，他念了好久，这次呢就想趁着这个机会，在大家面前把女儿交到你手上啊。昨天晚上。还像嫁女儿一样失眠，翻来覆去的，把床哦摇晃的像坐船一样。妈，对不起，让你们失望了。
没事吧？太惊人了！范尼奇居然可以把这个秘密守十八年。可能他觉得我不是个值得信赖的人吧。你打算怎么办？你觉得我很糟糕吗？你才刚刚知道你有一个女儿，也不能怪你啊。我在想，要是让我知道这一切，然后回到十八年前重新选择，我有没有勇气去面对不到二十岁就要去当爸爸这件事？你还这么在意，是因为你对芬妮姐还有感觉，还有对你女儿有亏欠吧？希望我去弥补吗？那还是要见面，说清楚啊！既然你放不下，那就好好去面对，不要把事情放在心上，变成遗憾。这不是很简单的事情吗？傅园只想告诉你，你的出现让小雨非常痛苦，她不知道该相信谁了。我本来就很难带她，我不知道你在打什么主意。我只希望她可以快快乐乐的，她要相信你说的，我也不会想改变她。缺席十八年，一出现就想当好人。就请你忘记这件事情，毕竟你过去十八年一样逍遥自在的过，不是吗？还有，你不是在追求之和，你就按照你原本的计划好吗？你去过你想要过的生活好吗？在你眼里，我就真的这么不堪吗？我们只是选择了不同的生活。那是你让我没得选择。那年我在约定的地方等着你出现，结果呢？我换的是什么？我爸说，他给了你一笔钱，你还说只要给你钱，你就不会再纠缠我。你居然相信我是这样子的人？我本来是不相信的，可是我爸给我看了证明，他真的给你一笔钱，而且那时候每天期待着你打电话给我，我终究等不到你的电话。再加上你来新加坡之前，我每次打电话给你，不是很累，想睡就是不接。我真的开始相信，是你帮我推开的。那个时候我怀了孕
。我每天拿两份工，拼命赚钱，就为了去找你。我连睡觉时间都没有，我哪有精神去听你讲？你今天上什么课？看什么电影？那你也该跟我说你怀孕了、啊。这种事情可以在电话里面说的吗？如果没有当面看到你的反应，我怎么了解你听到的时候你是惊吓，想要逃避，还是开心，还是觉得厌烦讨厌？因为我想知道你是不是真的可以接受。你要离开的时候，你告诉我，现在谈未来太早，我们都不应该把人生的重心放在爱情，不是这样吗？总之，你就是不相信我。你不是也不相信我吗？如果我真的要钱，我都怀了你的孩子了，我还能不大捞特捞一笔？妈，我们去吃饭。所以就这样判我死刑，这样公平吗？哪里不公平了？一定是你有什么误会。这样公平吗？哎、欸，我们是朋友吧、嗯？手不能乱勾啦，脖子也不能勾，手臂也不能勾，只有女朋友才能勾嘛。对，只有女朋友才可以勾。你不要这样啊！我啊，我我觉得我手好痛啊！小气鬼呀你！你看，如果你当时冲过来甩我两巴掌，用力骂我，我们就不会搞成现在这样，是吗？你以为我那么容易放弃啊？那天我可是跟了你一整天。你要找什么？我知道我自己要找什么。新加坡我比较熟，你告诉我，我帮你找啊。哎，那间店怎么样？嗯，不好看啦。去他家，走。好，我们去看看好了。那是因为我刚到新加坡，人生地不熟。是我爸拜托他朋友的女儿，带我熟悉环境。所以你现在是在怪你爸太热心，还是怪人家女孩子人太好啊？拜托，我不能交朋友吗？而且你知不知道我买的东西是要送给你的？买东西给我？对啊。如果我知道你在后面跟着我，我会让你这么伤心难过吗？这么幼稚，我才不会喜欢呢。他就喜欢这些可爱的东西啊！告诉你，女人没有一个是不喜欢名牌的。我就不喜欢。我当然知道啊，你不觉得很可爱吗？他一定会很喜欢。我说真的，你难道没有一点点喜欢这个佩佩啊？说真的，他。人是还不错，也没什么缺点，好挑剔的。我可能，但可供挑选的太多了，所以没必要独守一个。干杯！新年快乐！就他泡他是吧？等等，不是这样的。我印象中从来没有跟一群女孩子出来过，你是家有天助啊？不是吗？不然怎么样？我印象中明明是三男三女，而且不是一群女孩子，而且这只是一般大学生的聚会啊！哎，你为什么要看我这么坏啊？编个理由想要定我罪，你有这么讨厌我吗？为什么你就要觉得我是一厢情愿想要讨厌你，而不去想想哪里做错了？不是这样吗？你看，那是因为大家都喝醉了。我真的希望是我看错，也真的希望你有把那女孩推开。多希望你可以给我多一点信心，让我可以去说服自己相信你。放了烟火，放不过寂寞，安静总在人最弱时候闯祸。怎么忘了那年最美的花朵？谈过了太多，只谈了前奏，回头再看，这份爱没有停过。
Sorry, sorry. Are you okay? I'm fine. Are you okay? I'm fine. Get out. Don't make your choices. The shameful thought is slowly being erased. I didn't make the words mean the same as the happiness. You sent me to the end of the road. I made the choice. I'm not going to let the next one. 你想干嘛？你以后有什么改变吗？对不起，我不知道。你是不是让我有差吗？我们本来就是不同世界的人，根本就不应该在一起。芬妮，等等，过去的事情我很抱歉，但是我可以为你们做些什么吗？我跟小雨不需要你，你不要再来烦我们，不要拿我们去弥补你的愧疚感。我是很愧疚，但你一点责任都没有吗？你知道所有的一切，你掌握所有的讯息，但你不肯告诉我，一个人生气、难过、痛苦，让我背负十八年的负心汉，抛弃女儿的罪名，那还真是委屈你了。我不知道原来十八年来从不主动找男人会是我的责任，但我还是要谢谢你，让我知道在人生里面必须靠自己坚强起来，去面对所有的难关。因为只要把感情交出去，就是任人宰割。所以，先把自己单身，把你自己不再相信爱情的罪名怪我身上，还组单身动物团，从此不再婚吗？我是不想再回到以前那以为拥有爱情就拥有幸福的笨女孩。我现在拥有的一切都是我自己得来的。<笑>就可以解决我的愤怒，解决所有问题吗？你凭什么觉得你一出现就可以搅乱我的生活？对不起，我没有伤害你的意思。原来我曾经犯了一些错误，伤你这么深。你太自以为是了。所有事情都可以沟通的啊。你真的可以放弃你的自由？开始当一个爸爸，开始安分的守着一个家吗？算了吧。我不知道，但我或许可以试试。啊，我太了解你了，你不是一个能够负责任，甚至给出承诺的人。说恨自己，下一首情歌是什么风格？再一首情歌，独唱还是？喂，我要报案。这里出了车祸，没有人受伤。地址是……他身体的确没有受伤，但心已经伤透。医生，你们有旧情伤的人吗？